நேர்கள் அனைவருக்கும் ரூஸ்டோ நியூஸின் அன்பான வணக்கங்கள் அரசு மருத்துவமனைகளில் அடுத்தடுத்து ஹச்ஐவி ரத்தம் ஏற்றப்பட்டதாக இரண்டு புகார்கள் வந்திருக்கு இது யாருடைய அலட்சியம் யார் மீது தவறு உண்மை என்ன இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் விருதுநகர் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த ஒரு கற்பிணி பெண் சாத்தூர் அரசு மருத்துவமனைக்கு கடந்த டிசம்பர் மூணாம் தேதி தன்னோட செக்அப்புக்காக வராங்க உடம்பு சரியில்லைன்னு அவங்கள செக் பண்ண டாக்டர் உங்களுக்கு ரத்தம் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது உங்களுக்கு உடனே ரத்தம் ஏற்றணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரின்னு சொல்கிறாங்க உடனே அவங்க பிளட் பேங்க்கில் இருந்து ரத்தத்தை வாங்கி அந்த பொண்ணுக்கு வந்து ஏற்றுறாங்க ரத்தம் ஏற்றிட்டு அவங்க போன பிறகு அவங்களுக்கு கடுமையான தொடர் உடல் உபாதைகள் வந்திருக்குங்க அவங்க திரும்பவும் வந்து சில நாட்கள் கழித்து செக் பண்ணுறாங்க அப்படி செக் பண்ணும்போது தான் அவங்களுக்கு ஹெச்ஐவி பாசிட்டிவ் அப்படின்ற ஒரு ரிசல்ட் கொடுக்குறாங்க எப்படி அப்படின்னு பார்த்தா டிசம்பர் மூணாம் தேதி இவங்களுக்கு ஏற்றப்பட்ட ரத்தத்தில் மூலியமாக தான் இந்த ஹச்ஐவி நோய் வந்து இவங்களை தாக்கிருக்குன்னு உறுதி செய்யப்படுது இந்த பிரச்சனை மீடியாக்கள்ல பூதாகரமாக பேசப்பட்ட பிறகு தமிழக அரசுலேருந்து அறிவிப்பு கொடுக்குறாங்க அந்த பெண்ணோட கணவருக்கு அரசு வேலை கொடுக்குறோம் நல்ல மானியமும் அவங்களுக்கு கொடுக்குறோம் அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த பெண்ணுக்கு வந்து உயரிய சிகிச்சை கொடுக்குறோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தமிழக அரசுலேருந்தே தனியார் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை கொடுக்குறோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ தமிழக அரசே அரசு மருத்துவமனைகள் சரியில்லை அப்படின்றத ஒத்துக்கிறாங்களா அப்படின்றது இங்கே சந்தேகமாக இருக்குது இதை தாண்டி இந்த பிரச்சனை பூதாகரமாக பேசப்பட்ட பிறகு சென்னை மாங்காடு பகுதியைச் சேர்ந்த ஒரு பெண் இதே மாதிரி எனக்கும் நடந்திருக்கு எனக்கும் ஹச்ஐவி ரத்தத்தை கீழ்ப்பாக்கம் அரசு மருத்துவமனையில் ஏற்றியிருக்காங்க ஒரு <laughs> இல்ல நாங்க மாங்காடு அரசு மருத்துவமனையில் நாங்க செக் பண்ணும்போது எனக்கு எச்ஐவி இல்லைன்னு தான் சொல்லியிருந்தாங்க அதன் பிறகு இந்த ரத்தம் ஏத்தின பிறகு தான் இப்போ எச்ஐவி இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க எனக்கு சரியான நியாயம் கிடைக்கணும் அப்படின்ற அவங்களோட பதிவை வந்து வச்சிருக்காங்க இந்த பிரச்சனையில ஒரு பக்கம் இருக்க இந்த ஹெச்ஐவி அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்தோம்னா ஹியூமன் இம்யூனியூ டெஃபிசியன்சி வைரஸ்ன்னு சொல்லப்படுது இந்த வைரஸ் முதன் முதலாக குரங்குல இருந்து தான் மனிதனுக்கு வந்திருக்கு இந்த வைரஸ் குரங்குல இருந்தப்ப கண்டுபிடிக்கப்பட்டப்ப அதோட பேர் வந்து எஸ்ஐவி அப்படின்னு வச்சிருக்காங்க அதாவது சிமியன் இம்யூன் டெஃபிசியன்சி வைரஸ் அப்படின்னு வச்சிருக்காங்க அந்த குரங்குல இருந்து மனித குரங்குன்னு சொல்லப்படக்கூடிய சிம்பன்சி குரங்குக்கு தான் முதல் பரவி இருக்கு அந்த குரங்குல இருந்து தான் மனிதர்களுக்கு வந்திருக்கும் அப்படின்னு சொல்லப்படுது இந்த குரங்குல இருந்து மனிதர்களுக்கு எப்படி வந்திருக்கும் அப்படின்னா மூணு வகையில் வந்திருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குன்னு சொல்றாங்க ஒன்று வேட்டையாடக்கூடிய குணம் கொண்ட மனிதர்கள் அந்த குரங்கை வேட்டையாட நினைக்கும் போது அதன் மீது ஏற்பட்ட காயம் காரணமாகவும் தங்கள் மீது உள்ள காயத்தின் காரணமாகவும் ரத்தம் அந்த ரத்தமும் இந்த ரத்தமும் ஒன்னா டச் ஆயிருந்தா இவங்களுக்கு வந்து அந்த வைரஸ் பரவி இருக்குன்னு சொல்லப்படுது அப்படி இல்லைன்னா அந்த குரங்கோட மனிதன் வந்து உடலுறவு வச்சிருக்கணும் அதன் மூலியமா மனிதர்கள் வந்திருக்கும் <laughs> அவங்க கண்டுபிடிச்ச உடனே இதை முழுசாக குணப்படுத்துறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை இதை தடுக்கிறதுக்கு முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் தான் முக்கியம்னு சுகாதாரத்துறைக்கு அறிவுறுத்துறாங்க நம்ம இந்தியாவில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறில் தான் முதல் முதலாக ஒரு நபருக்கு ஹெச்ஐவி இருந்தது கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்கு அவங்க அந்த விபச்சார தொழிலில் ஈடுபட்டவங்க அப்படின்னு சொல்லப்படுது இந்த ஹெச்ஐவி ஒருத்தர்கிட்ட இருந்து இன்னொருத்தருக்கு எப்படி பரவுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பல வகைகளில் பரவுதுங்க அதில் வந்து ஒரு வகை உடலுறவு வச்சுக்கிறதுனால பரவுது இது எல்லாருக்குமே தெரியும் இதை தாண்டி ஒருத்தருக்கு யூஸ் பண்ண சிரஞ்சு வந்து இன்னொருத்தருக்கு யூஸ் பண்ணுறதுனால பரவுதுன்னு சொல்லியிருப்பாங்க கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க அண்டு ஒரு பிளேடு வந்து ஒருத்தர் யூஸ் பண்ணி அவங்களுக்கு எச்ஐவி இருந்தா அதே பிளட் இன்னொருத்தருக்கு யூஸ் பண்ணும்போது பரவுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு இந்த மாதிரி நிறைய சொல்லியிருப்பாங்க குறிப்பாக அதில் நம்ம சிம்பிளாக புரிஞ்சிக்க வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா ஆண் பெண் எந்த ஒரு உடலாக இருந்தாலும் சரி உடல் திரவங்கள்னு ஒன்று இருக்கும் இல்லையா ஆண்களாக இருக்கட்டும் பெண்களாக இருக்கட்டும் ரத்தம் விந்து முன்விந்து யோனி திரவம் தாய்ப்பால் இது போன்ற உடல் திரவங்கள் சீதச்சவு ரத்த ஓட்டம் இதோட நேரடி தொடர்பு ஏற்படும் போது தான் இந்த நோய் வந்து ஹெச்ஐவி இன்னொருத்தருக்கு வந்து இன்னொருத்தருக்கு பரவுது அதனால் ஒரு நபர் ஆணோ அல்லது பெண்ணோ ஹெச்ஐவியால் பாதிக்கப்பட்டிருந்தா தயவு செஞ்சு அவங்கள தவறான எண்ணத்தோட பார்க்காதீங்க தவறாக நினைக்காதீங்க அவங்க வந்து தவறான ஒரு பழக்க வழக்கத்தால் மட்டுமே அவங்களுக்கு எச்ஐவி வந்திருக்காது அதை தாண்டி இவ்வளோ வழிகளில் அவங்களுக்கு எச்ஐவி ஏதாவது ஒரு வழியில் கூட வந்திருக்கும் அறிவி திரைப்படத்தில் இதை ரொம்பவே அழகாகவும் காமிச்சிருப்பாங்க இப்படிப்பட்ட இந்த ஹெச்ஐவி ரத்தம் தான் சாத்தூரில் விருதுநகர் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த ஒரு பெண்ணுக்கு வந்து ஏற்றப்பட்டிருக்கு அந்த பெண்ணுக்கு தன்னுடைய ரத்தம் போயிடுச்சுன்னா அந்த ரத்தத்தை அந
மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்ட அந்த வாலிபர் மேல் சிகிச்சைக்காக மதுரை அரசு ராஜாஜி மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைக்கப்படுறாரு அங்கே சிகிச்சை பலனின்றி விஷத்தினுடைய வீரியம் அதிகம் இருந்த காரணத்தினால உயிரிழக்கிறார் அவர் வந்து தனக்கு இதை பற்றி எந்த விஷயமும் தெரியாமல் இருந்து தான் வெளிநாடு செல்வதற்காக விசா அப்ளை பண்ணும்போது மெடிக்கல் டெஸ்ட் கேட்டிருக்காங்க அந்த டெஸ்ட்டுக்காக பிளட் டெஸ்ட் எடுக்கும்போது தான் அச்சில் இருந்தால் எனக்கு தெரிய வந்திருக்கு அப்படின்னு தன்னுடைய கருத்தை பதிவிட்டுருக்கதா சொல்லப்படுது முதல் முறை அவங்க பிளட்டை டெஸ்ட் பண்ணவங்க கரெக்டாக அவருக்கு அச்சேவி இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க ரெண்டாவது முறை எப்படி அவங்க டெஸ்ட் பண்ணாமல் விட்டாங்க அப்படின்ற இந்த சந்தேகத்துக்கு பதில் என்னன்னு பார்த்தோம்னா இந்த பிளட்டில் இருக்க ஹெச்ஐவி என்ன இருக்கா இல்லையா அப்படின்றத செக் பண்ணுறதுக்கு இரண்டு வகையான டெஸ்ட் வந்து ஃபாலோ பண்ணப்படுதுங்க அதில் ஒன்று வந்து எலிசா டெஸ்ட்னு சொல்கிறாங்க இன்னொன்று வந்து நேட் நியூக்ளிக் ஆசிட் டெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லப்படுது இதில் இந்த எலிசா டெஸ்ட் அப்படின்றது கொஞ்சம் பழைய முறை நியூக்ளிக் ஆசிட் டெஸ்ட் அப்படின்றது ஒரு லேட்டஸ்ட் மெத்தட் அப்படின்னு சொல்லப்படுது இதில் ரெண்டுக்கும் இருக்க வித்தியாசம் வந்து காஸ்ட் தாங்க இந்த எலிசா டெஸ்டில் ஒருத்தருக்கு ஹெச்ஐவி இன்னைக்கு பாதிக்கப்பட்டிருந்தா அவருக்கு அதில் இருக்கு ஹெச்ஐவி பாசிட்டிவ்னு தெரிகிறதுக்கு முப்பது நாள் கழிச்சு டெஸ்ட் பண்ணால் மட்டும்தான் தெரியும்னு சொல்லப்படுது இந்த நியூக்ளிக் ஆசிட் டெஸ்ட்டில் மட்டும்தான் உடனே உடனே தெரியும் அப்படின்றதுனால இந்தியன் மெடிக்கல் அசோசியேஷனே வந்து எல்லா டாக்டர்ஸ்கிட்டையும் எல்லா இடத்துலையும் இந்த எலிசா டெஸ்ட்டை ஃபாலோ பண்ணாதீங்க அப்படின்ற ஒரு சர்க்குலரை கொடுத்துருக்காங்கன்னு சொல்லப்படுது இந்தியன் மெடிக்கல் அசோசியேஷன் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுலேயே இந்த டெஸ்ட் வேண்டாம் எலிசா டெஸ்டில் ஹெச்ஐவி பாசிட்டிவாக இருக்க ஒரு நபருக்கே அது ஹெச்ஐவி இல்லாத மாதிரி காமிக்குது அதனால் யாரும் அதை ஃபாலோ பண்ணாதீங்க அப்படின்ற ஒரு சர்க்குலரை வந்து தெளிவாகவே சொல்லியிருக்காங்க ஆனாலும் இன்றளவுலையும் எலிசா டெஸ்ட் தான் வந்து நிறைய இடங்களில் ஃபாலோ பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஒருவேளை இந்த டெஸ்டின் காரணமாக கூட அந்த நபருடைய ரெண்டாவது தடவை அவர் பிளட் டொனேட் பண்ணியிருக்கும்போது அவருக்கு வந்து அந்த ஹெச்ஐவி பாசிட்டிவ் அப்படின்றது தெரியாமல் ஸ்க்ரீனிங் செய்யப்படாமல் அந்த பிளட்டு வந்து கை மாறி இந்த பெண்ணுக்கு வந்து ஏறியிருக்க வாய்ப்பு இருக்குது அவங்க பிளட் பேங்க்லேருந்து பிளட் வாங்கிட்டாலே அங்கேயே டெஸ்ட் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னு டேரெக்டாக ஏற்றிடுவாங்களா இல்லை பிளட் வாங்கின பிறகு இவங்க ஒரு தடவை டெஸ்ட் பண்ணுவாங்களா இவங்க மீண்டும் ஒரு முறை டெஸ்ட் பண்ணியிருந்தால் கண்டிப்பாக இந்த மாதிரியான ஒரு சம்பவம் நடந்திருக்க வாய்ப்பே இல்லை ஒட்டுமொத்தமாக இப்படி ஒரு சம்பவம் நடந்துருச்சு இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறது அப்படின்னா தமிழக அரசு வந்து என்ன சொல்கிறாங்க அவருக்கு வேலை கொடுக்குறோம் தனியார் மருத்துவமனையில் வச்சு கவனிக்கிறோம் அப்படின்னு தமிழக அரசே சொல்கிறாங்க இது ஒரு அரசோட இயலாமையை தாங்க வெளியே காமிக்குது ஒரு நாட்டில் ஒரு மனிதனுக்கு மருத்துவமும் கல்வியும் தான் இலவசமாக கொடுக்கணும் ஆனால் இங்கே அப்படியே எல்லாமே தலைகீழாக நடந்துகிட்ருக்குங்க பொதுமக்களாக இருக்கிறவங்க இந்த சம்பவத்திலேருந்து கவனத்தில் வச்சுக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் ஏதோ ஒரு வகையில் அவங்க ஒரு ஆக்சிடென்ட்டலாக ஒருத்தர் வந்து எய்ட்ஸ்னால் பாதிக்கப்பட்டுட்டாருன்னா தயவு செஞ்சு அவங்கள வெறுத்து ஒதுக்காதீங்க அவங்கள வீட்டுக்குள்ளே வரக்கூடாது அவங்க கூட பேசக்கூடாது அப்படிலாம் இருக்காதீங்க ஹெச்ஐவி எய்ட்ஸ்னால் பாதிக்கப்பட்ட ஒரு நபரை கட்டி பிடிக்கிறதுனாலையோ அவங்க கூட நெருங்கி பழகிறதுனாலையோ எந்த விதத்துலையும் இந்த நோய் வந்து பரவாதுன்னு ரொம்பவே தெளிவாக சொல்லியிருக்காங்க மேலும் கருவில் இருக்க குழந்தைக்கு இந்த நோய் வந்து பரவாதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க கருவில் இருக்கிற வரைக்கும் அந்த குழந்தை வந்து ஆரோக்கியமாக தான் இருக்கும் எந்த பிரச்சனையுமே கிடையாதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க அந்த குழந்தை பிரசவிக்கும் போதோ அல்லது பிரசவித்த பிறகு தாய்ப்பால் கொடுக்கும் போதோ தான் இந்த நோய் பரவுறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த பிரச்சனைகளில் இரண்டு பெண்களுக்குமே தவறு அரசு பக்கம் இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக அவங்களுக்கான நியாயம் கிடைக்கணும்னு சொல்லிட்டு வேறொரு வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது த ரோஷன் யூஸ் டீம் இந்த வீடியோ பற்றின கமெண்ட்டை கண்டிப்பாக பதிவு பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்க